আমাদের সাথে কয়েকজন ব্যক্তি আছে যারা বাংলা পারে না তেমন তাদের মুখ থেকে শুনি কেমন লাগে শুনতে শুভ নববর্ষ দেবী তুমি বলো আগে শুভ নববর্ষ আজকে <laughs> 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 which is a little bit deeper than usual but i thought you know it's head out to like i felt like this is the proper way to end ramadan with everyone so ask a question how bit a questioner a question that basically is uh, what's your biggest takeaway from this month a roger mashe what is the one thing that you got to learn and i'm going to show you this answer key so i'm going to go off and start um start answering today আজকে আমি শুরু করব অ্যান্সার ইউজুয়ালি আমি লাস্টে যাই বাট আজকে আগে যাবো আমি সো সবাইকে বলতে চাই যে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে যারা পার্সোনালি চিনে লাইক আমার ফ্যামিলি মেম্বার ইজ মাই ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি দে নো দ্যাট লাইফ ইজ ইন অলওয়েজ ইজি লাইফ ইজ অলওয়েজ ফুডিং ইউ থ্রু টেস্ট অ্যান্ড মাল্টিপল হার্ড ট্রিপস বাট দ্যাট জাস্ট অল দ্য পার্ট অফ লাইফ বিফোর রমজান আমি ভাবতাম যে ইউ নো দের ইজ নো সলিউশন আমি ভাবতাম এইগুলোর সলিউশন খুঁজে পাওয়া খুব হার্ড লাইক আমার মনে হয়তো আমি অনেক স্ট্রেস আউট বা মনে হইতো যে আমার কে হেল্প করার কেউ নাই বাট রোজার মাসে আমি যে একটা জিনিস শিখছি আলহামদুলিল্লাহ লাইক তার বই পড়ে তারপর নিজে রিসার্চ করে শিখছি যে ইউনো ওয়েন ইউ হ্যাভ ফেথ ইন আল্লাহ তুমি যখন আল্লাহর কাছ থেকে কথা বলবে না আল্লাহর উপরে সব ছেড়ে দিব দেখবে যে স্ট্রেস স্ট্রেস সব আসলে কিছুই না ইটস অল আ পার্ট অফ সামথিং বিগার ইনশাল্লাহ Just have patience, have sabr, have patience. Um, inshallah, you can see all the results that you It's going to work in your favor eventually. It's going to be a lot of trauma, but that's just a test. This world is a test. AJ, life jam. This is all a big test for us. I'm going to teach you this month, that you know, patient taka, to be patient and to have patience. To be patient and to have patience. is a very big factor in being happy and yeah amar kache mone hoy ami emash etai shikhi amar theke ekhon that's my answer i feel like ami patient saga shikhi patient howa shikhi and i've learned how to be patient and i've learned that patience is the key to success and having faith in tawakkul in allah taala is a very big big factor in succeeding in life so yeah dream big pray for big things to dream about dream about dekh ba inshallah stress stress kichu lagbe na and the impossible is going to seem like it's possible only because you have faith in allah and you leave it to his hands yeah that's my learning um uh who wants to go next bawma bawma is going to go next someone pass the mic to bawma kam jay bushi shura assalamu alaikum uh so uh the question raised was what is the biggest takeaway in this ramadan Uh, in my opinion uh, the biggest takeaway for me is uh, taqwa which means god consciousness uh, so when we fast uh, you know we have fast for eyes uh, whatever you talk politely talk good and whatever you see see good whatever you hear you hear good right so uh, i think uh, uh, that's what taqwa is uh, so being god conscious that means allah is always watching you so uh, i pray to allah that i sh- uh, after when the ramadan, uh, ramadan is over uh, i should still be following the same thing have taqwa in me so uh, i think that's the biggest takeaway from this ramadan All right, assalamu alaikum everyone uh for me the biggest takeaway in this ramadan is like uh there's like true you know uh inner feelings like in giving and sharing so uh, like i mean you cannot like explain it like how do you feel like when you like help somebody or like you know you so i'll try to like continue that like even after ramadan hopefully inshallah uh that's pretty much it happy <laughs> <laughs> what is next, next? Yeah. by the way inshallah inshallah we will have a family eat together inshallah, inshallah. with our bigger and our, the rest of our uh, family will be in the videos too inshallah so i'm excited taco cuz ekon the problem with the camera did the problem okay i mean hey turn to assalamu alaikum 
forgive মানে সবাইকে maaf করে দেওয়া and move forward এটাই আম সবাইকে এই রমজানের থেকে মানে সবাইকে maaf করে মানুষের জীবনের কোনো ইয়া নাই life অনেক short বড়শা নাই তো সবাইকে maaf করে দেওয়াটা আমি মনে করি আসসালামু আলাইকুম এই রমজান বলে কোনো কথা না রমজান হোক বা এমনি মানে যে কোনো দিনই সবাইকে একটু পেশেন্সলি থাকা উচিত এবং ধৈর্য ধরাটাই অনেক বড় কথা তো রমজান আমাদেরকে আরো বেশি এগুলো শিখিয়েছে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা প্রবাবলি এটা আমাদের জুমাতুল বেদা এরপর নেক্সট জুমা তো প্রবাবলি হয়তো ঈদ হয়ে যাবে আজকে রমজান মাসের এটাই হলো আমাদের হয়তো বা আখরি জুমা কোয়েশ্চেন হলো যে ওই আমরা এই রমজান থেকে কি শিখলাম আমার যা মনে হয় যে আমরা যে ইবাদত বন্দেগি যাই করি না যাই করি মানে এর শর্টকাট উত্তর হলো আল্লাহ যা আল্লাহর হুকুম হজুর পাক সাল্লামের হজুর পাক সাল্লামের তারিখা যেমন ফুড তো হালাল কিন্তু রমজান মাসে আমরা ডিউরিং ডে টাইম উই ক্যান টেক ইট তো বেসিক্যালি ইবাদত মিন্স আল্লাহর আল্লাহর কমান্ডমেন্ট নিজের ইচ্ছা মতো করলে হবে সেটা ইবাদত হবে না যে যা হোক যেটা হুজুর পাক সাল্লাহ দ্বারা যে প্রেসক্রাইব করে দেওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে করতে হবে সবর করতে হবে দ্যাস রাইট এবং কোনো অবস্থাতেই মানে মানে উই আর নট অ্যালাউড টু লুজ হোক লা তাক না তুমি রহমতিল্লাহ আসতে পারে জীবনে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন আসবে ডোন্ট ওয়ারি ফর দ্যাট হ্যাঁ ফেথ ইন আল্লাহ আমাদের কাজ হলো দোয়া করা চেষ্টা করে যাওয়া বাকিটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও দেখবো অটোমেটিক ইউ উইল হ্যাভ সাম গুড গুড সলিউশন তো হ্যাপি এন্ডিং বাই দ্য ওয়ে আজকে সবাইকে শুভ নববর্ষ hopefully hopefully we will we will meet together meet together during eid and next year also inshallah thank you very much to everyone assalamu alaikum everyone i think my biggest takeaway from this ramzan was if i can practice reading more nafil actually finish the quran and actually watch everyone in the house do all of these little sunnats which i am guilty of not doing properly all year round then definitely i can continue to practice that all year and just practice patience um i'll say it this time with my husband and <laughs> other people and just you know just practicing this way of life throughout the entire year and hopefully the rest of our lives inshallah assalamu alaikum everyone Um, I think my biggest takeaway from from the month of Ramadan is the discipline it teaches. Uh we go into this month uh not having fasted uh, not having fasted for the past 11 months at least. Uh, I can say that about myself. I don't do a lot of uh voluntary or sunnat uh, sunnat fasting. But then right from the first day of Ramadan we go from eating 3 times a day to eating one time uh in a day and that's a result of the discipline we have uh with the discipline which is a result of the fear of Allah that we have so my biggest takeaway uh, is that if we can have this discipline in the month of Ramadan we can also have this throughout the year and it and I'm not just talking about uh talking about talking about it in religious terms I'm talking about it in terms of other goals that we can have also so if you if you're thinking of going to the gym to be more fit or you know controlling your diet or if you're targeting something like an academic course or a certification that you want to get if you can manage to have this discipline throughout the year that's definitely one of the biggest steps you can take uh towards achieve, achieving that goal so yeah discipline is definitely one of the biggest takeaways uh for me uh, in the month of ramadan uh yeah that's all i have uh, assalamu alaikum please keep us in your prayers assalamu alaikum to question hocche je ei রমজান থেকে কি শিক্ষা নিলাম তো এই রমজান থেকে এটাই শিক্ষা নিলাম যে আমরা এই রমজানে কিন্তু যখন রোজা থাকি বা রমজান মাস চলে তো সবাই কিন্তু পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ায় গুনা থেকে বেঁচে থাকে আর কি মসজিদগুলো দেখান না আপনারা যে মুসল্লি দিয়ে ভরে যায় তো যদি আমার প্রশ্ন হলো এই জায়গায় যে যদি রমজানে ভরে যায় মসজিদগুলো তো সবাই যদি গুনা থেকে বাঁচে তাহলে রমজানের বাইরে কেন 
মসজিদগুলো ফাঁকা থাকে যে আর সত্যি এটা মানে মুসলিমদের জন্য আর কি খুব খারাপ দেখায় যে রমজানের সব মুসল্লি একসাথে কিন্তু রমজানের বাইরে মুসল্লি নেয় মসজিদে তার আর একটা কথা যে গুনা রমজানের মধ্যে কিন্তু গুনা অনেক কমে যায় কিন্তু রমজানের পর সেই আবার সবাই গুনাতে লিপ্ত হয়ে যায় তো সবাই ইয়া অবশ্যই যদি চাইলে রমজানের বাইরেও আমরা গুনার থেকে বাঁচতে পারি পাঁচ শক্ত নামাজ পড়তে পারি এটাই আসসালাম আলাইকুম Assalamu alaikum. Um, I actually have two. So first is that this Ramadan I learned that spending time with family is key. And second, um, I learned is that... I forgot. <laughs> we'll come back to you. Okay. Assalamu alaikum everybody. Um, My biggest takeaway from this Ramzan is um, the determination to finish, uh, to complete the Qur'an. And uh, the determination hopefully continues throughout the rest of the year and we can finish it every month because it is possible uh, to do so, inshallah. So I hope this continues and the, the determination and the drive never stops, inshallah. And advance Eid Mubarak to everyone. Assalamu alaikum everyone. Um, th- there's a lot of things to take away from this Ramadan, this Ramadan, this month of Ramadan. Uh, first one being the benefits of fasting. Even in today's science, they're saying intermittent fasting is something recommended. And when you fast in the month of Ramadan, you see the benefits of it. So that's one big thing that I learned in this month. Um, second thing is the benefit of starting the day with prayer and reading Quran. That's something I've been wanting to do for a while, but Alhamdulillah, Alhamdulillah, this month uh, I was able to do that every day and I've seen the benefit behind it. Eid Mubarak, everyone. <laughs> Assalamu alaikum. Uh, I would say during the month of Ramadan, sometimes we get uh, cranky while we fast. <laughs> I'm working on that to get better. <laughs> I'll continue to improve it after Ramadan, inshallah. And besides that, I think um, uh, when we do charity during the month of Ramadan, if, if we can make somebody's Eid special, uh, that makes me feel good and we want to continue doing it. And happy Eid to everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I learned that the Quran was revealed in, in the month of Ramadan. Assalamu alaikum everyone. So my biggest takeaway from the month of Ramadan would be um so during Ramadan I think it's like definitely it's more than just not eating or drinking from sundown to sunset. It's the Assalamu alaikum everyone. Um I think one of my biggest takeaways from this Ramadan would be having sabr. I feel like that's a very important part and it definitely helps us be a better person. And one more thing I would say is um being able to have family uh, I mean iftar with all of my family every single day that just makes the whole month very special and one of the best days is when this kid right here wakes up for iftar and has iftar with us so I feel like that's one of the biggest things being able to have iftar with the family I think that's the best thing for me uh, Assalamu alaikum everyone so The biggest takeaway for this Ramadan, I think, like, with fasting, this Ramadan taught us uh, controlling our action and re- reaction uh, throughout the day. Thank you. <laughs> Last but not least, <laughs> Nanyati. Sweet, I was just going to say. <laughs> <laughs> Assalamu alaikum. I Ramadan to Shiklam patience and uh, family action to time spent. Ko- and eta ami pura bochhore try korbo shobai ekshathe ye korte pari inshallah eid mubarak shubho nomar borsho but alhamdulillah shobar answer from so so have patience um ramzan er ja ja shikhte parcho try carrying it on emni normal year koro until next ramzan tarpor aro onno kichu shikhbe inshallah so keep carrying this on and inshallah shobai ke bolte chai thank you guys tomar shobai onek support korte so for the channel uh, channel connect support course so 
এইভাবে সাপোর্ট করতে থাকো ইনশাআল্লাহ আর চ্যানেল তো আরো বড় হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা আরো এরকম কন্টেন্ট বানাবো তোমরা কমেন্টে জানাও আমাদেরকে কি দেখতে চাও ইনশাআল্লাহ আমি আমার বেস্ট ট্রাই করব এটার সাথে শেষ করতে চাই এটা প্রবলি রোজার মাসের লাস্ট ব্লগ হবে এখন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে ঈদের দিন হ্যাঁ দ্যাটস অল ফর টুডে রমজান মুবারক এগেন and an advance eid mubarak from everyone eid mubarak take care sir if you want like the video subscribe get us to 100k before the end of 2023 yeah okay